Hallo, hierdie is die video aanbieding vir Afrikaans eerste additionele taal vir graad 7. Hallo, this is the video presentation for Afrikaans first additional language for grade 7. Vrijwaring, disclaimer, die werk wat gedoen word tijdens hierdie PowerPoint en video aanbieding handel oor die werk in kwartaal 1 vir Afrikaans eerste additionele taal vir graad 7, trots gemaakt dier met juffrou D. O'Connor. The work to be done during this PowerPoint and video presentation covers the work for Term 1 for Afrikaans First Additional Language in Grade 7, proudly brought to you by Ms. D. O'Connor. Vandaagse les, today's lesson. Gaan oor die werk op bladse 4 en 5 in jou handboek. Today's lesson is about the work on page 4 and 5 in your textbook. It covers spelling and pronunciation, past tense, nouns, and making a poster. Dit gaan oor spelling en uitspraak, verlede tyd, selfstandige naamwoorde en maak van een plakkaat. Spelling en uitspraak, also known as spelling and pronunciation. Dit is hoe ons woorde uitspreek en spel, how we pronounce or say words and spell them. Voorbeeld, an example. Beste en beeste, mat in mat. Beste means best. Beeste means cows. Mat means carpet. Mat means friend. Then we have dag teenoor dag. Huis teenoor huis. Se teenoor se. Talle teenoor talle. Verlede tijd. Also known as past tense. Dit is iets wat al gebeur het. Something that has already happened. Wat het ons nodig as ons een sin in die verlede tyd in verander? What do we need if we change a sentence into the past tense in Afrikaans? Het en ge. An example, a voorbeeld. Jevrou Sitole bring a groot tas school toe. Jevrou Sitole Heet een groot tas school toe gebring. Onthou, die werkwoord skuif na die einde van die sin toe. Remember, the verb moves to the end of the sentence. Selfstandige naamwoorde, also known as nouns. First, eie name, proper nouns. Die name van mense en plekke. The names of people and places, for example, Tembi. Soortname, also known as common nouns. Noemwoord, name van alledagse goed. Naming word or names of everyday things, like a table or a laptop. In Afrikaans we have, Maisie, a girl. A sien, a boy. Abstracte selfstandige naamwoorde, an abstract noun. Iets wat ons nie kan sien of voel nie. Something we cannot see or touch. Like, love, liefde. Kom ons werk nou. Now, let's work. First activity. Die activiteit op bladse 4 in jou werkboek. In your workbooks, you are going to do the activity on page 4. You will do... Number A, number B, number C, and number D. Number B and C are both past tense. Verlede tijd. Jou opskrif gaan wees, your heading will be, 25 januari 2021, taal in context, bladsy 4. Remember, this has to be in Afrikaans because we are doing Afrikaans. Kom ons werk nou. Die tweede activiteit, the second activity. Doe die activiteit op bladsy 5 in jou handboek in jou werkboek. Do the activity that is on page 5 in your textbook in your workbook. You are going to make a poster. Jy gaan een plakkaat maak. Jou opskrif gaan wees 25 januari 2021, een plakkaat bladsy 5. Maak een plakkaat van jouself. Make a poster about yourself. Your poster has to include your plakkaat moet in slide, your school activities, so sport and culture, school activities like sport and culture, 
Stokperkis, your hobbies. Jouw gezin, your family like your parents, brothers and sisters and so on. Jouw persoonlijkheid, your personality. What are you like? How do you look? Hoe like ik? Waar je woon en waar je geboren is. Your birthplace and your home. Remember to write your name. Your poster must include pictures and lots of sentences. Tell us who you are. Onthou om hierdie baie mooi deur te lees wanneer jy video school doen. Remember to read this carefully when we do virtual schooling. If you have any questions regarding this subject or any of your other subjects, please feel free to contact us. Thank you. Bye, donkey.